দেশের সাইবার ইস্যুগুলো দেখভালকারী প্রতিষ্ঠান বিজিডি ই গভ সার্টের এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে দেশে সাইবার হামলার যেসব ঘটনা ঘটেছে তার বড় কারণ সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানগুলোর দুর্বল পরিকাঠামো এসব নিরাপত্তা ত্রুটি দূর করা না গেলে বড় ধরনের হামলার সম্ভাবনা থেকেই যায় সার্টের বাংলাদেশ সাইবার থ্রেট ল্যান্ডস্কেপ রিপোর্ট দুই হাজার বলা হয়েছে ভূ রাজনৈতিক কারণে বাংলাদেশের সাইবার নিরাপত্তার বিষয়টি সব সময় চ্যালেঞ্জের বিশেষজ্ঞরা বলছেন মূলত মিসকনফিগারেশন যথোপযুক্ত মেনটেন্যান্স মনিটরিং অসচেতনতা ন্যূনতম সাইবার হাইজিন মেনে না চলা প্রতিষ্ঠানের পরিকাঠামোগুলোকে দুর্বল করে বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিলের বিজিডি গভ স্যার আমরা দেশের সাইবার স্পেসটা মনিটরিং করে থাকি এক্ষেত্রে সরকারি হোক বা বেসরকারি হোক দুটো পর্যায়ে তা আমাদের আমরা এই মনিটরিং করার ক্ষেত্রে আমরা যেটা পাচ্ছি সর্বশেষ তা হলো আমাদের তিনটা কারণে বেসিক্যালি আমাদের অবকাঠ দুর্বল আমরা চিহ্নিত করেছি নাম্বার ওয়ান হলো আমাদের অবকাঠামোগুলোর হার্ডওয়্যার এবং সফটওয়্যারগুলোর মিসকমিউনিকেশন কারণে এইটা হচ্ছে মিস সফটওয়্যার কথা বলছেন ওয়েব অ্যাপ্লিকেশন নাম্বার টু হলো বাংলাদেশ অ্যারেসমেন্ট প্রোগ্রামটার এটা এটা পরিচর্যার অভাব রয়েছে আমাদের নাম্বার থ্রি হলো আমাদের যেসব ইউজার রয়েছে সেগুলো তারা সবসময় তাদের একটা বড় অভাব রয়েছে ল্যাক অফ অ্যাওয়ারনেস মিসকনফিগারেশন সবার হয়তো টুল আছে কিন্তু রাইট ওয়েতে রাইট পলিসি বা রাইট ওয়েতে কনফিগার করা নাই সো এটা একটা আন্ডারস্ট্যান্ডিং এবং আবার রিসোর্সের ক্যাপাবিলিটির উপর বিষয় আছে সো আমাদের দেশে দেখা যাচ্ছে যে আমরা একটা কনসেপ্ট যে আমার নেটওয়ার্কে সিকিউর করতে হলে ফায়ারওয়াল লাগবে বাট সবার কাছে আপনি সব অর্গানাইজেশনে গেলে আপনি ফায়ারওয়াল পাবেন ফর শিওর কিন্তু ফায়ারওয়ালটা রাইটলি কনফিগার করা আছে কি না এই জিনিসটার একটা গ্যাপ আছে সো এবং এটা এই গ্যাপটার পিছনে কারণ হচ্ছে আমাদের রিসোর্স সো ওই ফায়ারওয়ালটাকে ম্যানেজ করা এবং ওই ফায়ারওয়ালটাকে রাইট ওয়েতে কনফিগার করা এবং অর্গানাইজেশনাল সিকিউরিটি পলিসি ওয়াইজ ফায়ারওয়ালের পলিসি কনফিগার করার যেই আন্ডারস্ট্যান্ডিংয়ের জন্য যেই রিসোর্সটা ডেভেলপ করতে হবে আমাদের মার্কেটে এখনও ওই রিসোর্সরা ওইভাবে ডেভেলপড না আমার ইউজাররা আমার ইউজাররা আসলে সাইবার অ্যাটাক নিয়ে অ্যাওয়ারই না আমি জানি না অনেক কেসে যে সাইবার অ্যাটাক কীভাবে হতে পারে তো থিং ইজ দ্যাট রেডিনেস মেইন কজ ইজ রেডিনেস রেডিনেস কিসের রেডিনেস ইনফ্রাস্ট্রাকচারে রেডিনেস ওই ইনফ্রাস্ট্রাকচারটাকে ইউজ করার জন্য এবং রেডিনেস ওই ইনফ্রাস্ট্রাকচারটাকে সেই ফেজে রাখার জন্য আমাদের ফিল্ডে একটা খুব কথা আছে খুব চালু কথা আছে আমরা সেটাকেই প্রোডাক্ট করতে পারি যেটা আমরা দেখতে পাই রাইট তো এই দেখতে পাওয়ার ব্যাপারটা যেন এরকম না হয় এক সপ্তাহ আগে দেখেছি মানে আজকেও সেটা ওখানে আছে ইট শুড নট বি লাইক দ্যাট সমস্যা সমাধানের সঠিক কনফিগারেশন বিশেষ করে বিজনেস ক্রিটিক্যাল পয়েন্ট মনিটরিং ব্যবহারকারীর সচেতনতা দক্ষ জনবল তৈরির উপর জোর দেন বিশেষজ্ঞরা সিকিউরিটি আর্কিটেকচার চিন্তা করব আমি যেই শুরুতে যেটা বললাম যে আমি আমরা আমাদের চিন্তা ভাবনা শুধু ছিল নেটওয়ার্কটাকে সিকিউর করা আমরা ইউজারকে সিকিউর করতে হবে ইউজার যেই বাসায় যে যেই ইন্টারনেটটা ইউজ করছে সেটাকে সিকিউর করতে হবে আবার ইউজাররা এখন আমরা সবাই ইমেল সার্ভিস ইউজ করি সেই ইমেল সার্ভিসটাকে সিকিউর করতে হবে ওয়েব সার্ভিস ইউজ করতেছি সেই ওয়েব সার্ভিসটাকে ইউজ করতে হবে হুইচ মিন্স আপনার আর্কিটেকচারটা কিন্তু এখন নেটওয়ার্ক আর্কিটেকচার থেকে বের হয়ে স্প্রেড হয়ে এটা একটা লেয়ার বেসড মোডালিটিতে চলে গেছে সো যখন একজন সিকিউরিটি নিয়ে চিন্তা করবে তাকে তখন পুরো জার্নিটাকেই চিন্তা করতে হবে না ব্রডার পার্সপেকটিভ আমি যেটা বলতে চাই যে বাংলাদেশে ইনফ্রাস্ট্রাকচার আগের থেকে আমি যে দেখেছি এখন অনেক চেঞ্জ হয়ে গেছে অ্যাওয়ারনেস অনেক হাই হয়েছে কিন্তু ব্যাপারটা হচ্ছে কো রিলেশানটা দরকার তো যে কোনো ইনফ্রাস্ট্রাকচার উইচ ইজ গুড থিওরেটিক্যালি বাট টেকনিক্যালি এটা ঠিক করতে গেলে আমাদের কো রিলেশানটাকে প্রপার রাখতে হবে আমাকে দেখতে হবে যে কোন জিনিসটা কীরকম বিহেভ করছে অ্যান্ড ইট শুড বি আন্ডার কনস্ট্যান্ট মনিটারিং মনিটারিংটা কনস্ট্যান্ট রাখলে ইট উড বি দ্য বেস্ট ওয়ে তখন আমরা দেখতে পাবো কী কী হচ্ছে অ্যান্ড দেন অনলি উই ক্যান অ্যাক্ট অন দ্যাট যেটা দরকার সেটা হচ্ছে একটা প্রপার মনিটারিং সিস্টেম দরকার তার সঙ্গে আমার বেসিক নেটওয়ার্ক সিকিউরিটি যে পোর্শনটা আছে সেটা নিয়ে অ্যাওয়ারনেস থাকা দরকার ইউজারদের মধ্যে আমরা বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিলের ই গভ বিজলি গভ সার্ট এর মাধ্যমে আমরা আমাদের যে সরকারি প্রতিষ্ঠানগুলো রয়েছে বিশেষ করে সিআইগুলো তাদেরকে আমরা নিয়মিত মনিটরিং করে থাকি এবং তাদের আমরা রিপোর্ট প্রকাশ করি তাদেরকে কোনো এই ধরনের খুব সমস্যা হয়েছে আপনি এটা রেমিডেন্স করেন বা এই ধরনের সমস্যা আসতে পারে আপনি অ্যালার্ট হিসাবে তাকে জানিয়ে দিই এছাড়া আমরা বেসরকারিগুলোর ক্ষেত্রেও আমরা তাদেরকে আমরা মনিটরিং করে থাকি তো তাদেরকেও আমরা অ্যাসেসমেন্ট করে জানিয়ে দিই যে এই ধরনের সমস্যাগুলো হচ্ছে তবে অনেক সময় দেখা যাচ্ছে যে বেসরকারিগুলো তারা পরবর্তীতে এটা সমস্যাগুলো সমাধান করছে কি না তা কিন্তু আমাদেরকে জানায় না 
তবে আমরা আমাদের সরকারি প্রতিষ্ঠানগুলো আবার আমাদেরকে ফিডব্যাক দেয় যে তারা হ্যাঁ এটা তারা এ বিষয়ে তারা অ্যাওয়ারনেস নিয়েছে রেমিডি করেছে তারা সেগুলো জানিয়ে থাকে আমাদের সিকিউরিটি ইন্টেলিজেন্সের তথ্য বলছে করোনার পর বৈশ্বিক অর্থনীতি ভূ রাজনৈতিক দ্বন্দ্ব সাইবার ইন্স্যুরেন্স ছোট অর্গানাইজেশনকে টার্গেট হ্যাক্টিভিজম অ্যাটাক সারফেস দ্রুততার সাথে বেড়ে চলা সহ নানান কারণে বিশ্বব্যাপী বাড়ছে সাইবার হামলা শুভ ইসলাম বাংলাভিশন ঢাকা